பணக்கார வீட்டுக்கு மருமகளா போனா எல்லா சொகத்தையும் அனுபவிச்சுக்கலாம் மத்தபடி காச கண்ணால கூட பாக்க முடியாது அதுவும் எனக்கு வாச்ச மாமியார்னு ஒரு ஜென்மம் இருக்கே அத பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் பிசுனாரின்னா அப்படி ஒரு கஞ்ச பிசுனாரி ஓ மாமியார் கொடுக்கலனா என்னடி நீ அது பணத்தை எடுத்து உஷார் பண்ணிருக்கலாம்ல உஷார் பண்றதுனா என்ன சொல்ல வர என்ன திருட சொல்றியா அதே ஏண்டி திருட்டா நினைக்கிற உனக்கு உரிமை உள்ள பணத்தை தானே எடுக்கற இப்ப பீரோ திறந்து என்ன கேட்காம தானே பணத்தை எடுக்க போனே இது உன் அம்மா வீடு அதனால கேட்காம எடுக்கலாம் அந்த உரிமையில தானே நீ பீரோ திறந்த உனக்கு புகுந்த வீடு அப்படிதான் அப்பப்போ உனக்கு தேவையானதை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அதுல தப்பே இல்ல நீ வேற ஏமா எனக்கு புகுந்த வீடே இல்லன்னு ஆயிடுச்சு அவங்க பணம் மட்டும் எனக்கு எதுக்கு அது என்னடி அவ்வளவு அலட்சியமா பேசுற பெத்தவங்க கல்யாணம் பண்ற வரைக்கும் காப்பாத்துவாங்க பெத்த மக பொண்டாட்டி வர்ற வரைக்கும் காப்பாத்துவான் புருஷன்தான் சாகர வரைக்கும் காப்பாத்துவான் கடைசி வரைக்கும் யார் காப்பாத்துவாங்கன்னு சொல்லு காசு மட்டும்தான் ஒரு பொண்ண கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்தும் இப்படி காசோட அருமை தெரியாம பேசிட்டு இருக்கிய நான் ஒன்னும் காசோட அருமை தெரியாம இல்ல ஆனா பேச்சில இருக்க புத்திசாலிதான காரியத்துல இல்லையே சொன்ன படத்தை கூட வேண்டாம் சொன்னப்ப உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த தைரியத்துல பேசுறேன்னு நினைச்சேன் இப்படி வெறுங்கையோட வந்திருக்கேடி இத பாரு பணக்கார குடும்பத்துல மருமகளா வாக்கப்பட்டா மட்டும் போதாது போன இடத்துல அதிகாரத்தை நம்ம கையில எடுத்துக்கணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் இப்ப என்னையே எடுத்துக்க உன் அண்ணனுங்க மாசம் மாசம் குடும்ப செலவுக்குன்னு கொடுத்த பணத்துல மிச்சம் பிடிச்சி எனக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் பெத்த பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் கடைசி காலத்துல அவங்களால நம்ப முடியாது கஷ்டம் வந்துட்டா பெத்த பிள்ளைங்களும் உதவ மாட்டாங்க கட்டின புருஷனும் உதவ மாட்டாங்க இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் புத்திசாலித்தனமா பொழைச்சுப்பேன்னு நினைச்சேன் இப்படி ஒண்ணும் தெரியாத அப்பாவியா இருக்கேடி யாரு நான் அப்பாவியா அதெல்லாம் இல்லம்மா என்கிட்ட பணமாதான் இல்ல ஆனா செக்கா இருக்கு என்னடி சொல்ற ஆமாமா ஏ மாமனார் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக உன் மாப்பிள்ளைக்கு பணம் கொடுத்திருந்தாருல்ல சில பேருக்கு கொடுக்கறதுக்காக செக்ல சைன் பண்ணி என்கிட்ட கொடுத்திருந்தாரு ஹேண்ட் பேக்ல வச்சத கோவத்துல கிளம்பும் போது நானும் மறந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அந்த செக் அக்கௌண்ட்ல போட்டா பணம் கைக்கு வந்துடும் நல்ல காரியம் பண்ணேடி வெறும் பயலுக்கு வாக்கப்பட்டு வெறுங்கையோட வந்து நிக்கிறேன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வேதனைப்பட்டேன் உடனே அந்த பேங்க்ல போட்டு பணத்தை எடு மருந்து மாத்திரன்னு அம்மா கை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பாரு ஈமா இப்ப கூட நம்ம பொண்ண நாம தான் பாத்துக்கணும்னு உனக்கு தோணாதா ஏன் காசுல தான் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணுமா ஐயோ அந்த காசுல ஒரு பைசா கூட எனக்கு தர வேண்டாம் நீயே வச்சுக்க அப்ப நீ மாத்திரம் வாங்க பணம் தா இதுக்கு தாண்டி பொறக்கிறது பொண்ணுன்னா எல்லாரும் பயப்படுறாங்க என்னதான் பணக்கார வீட்டுல வாக்கப்பட்டாலும் பெத்தவங்களுக்கு செலவு வைக்கலன்னா இந்த பொண்ணுங்களுக்கு மனசே ஆறாது இரு காசு எடுத்துட்டு வர இதுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு மருந்து வாங்கினது போக மிச்சத்தை நீ ஏன் செலவுக்கு வச்சுக்க உன் அண்ணனுங்க காசு தரேன்னு சொன்னப்ப வீரப்ப வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒத்த பைசா வருமானத்துக்கு வழி கிடையாது எப்படி செலவை சமாளிச்சு காலத்தை ஓட்ட போறோமோ தெரியல அதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாமா எப்படிடி மாசம் மாசம் மளிகை செலவு கரண்ட் பில்லு கேஸு பால் வாங்குறதுன்னு எக்கச்சக்க செலவு இருக்கு அதுவும் இல்லாம உனக்கு மருந்து மாத்திர வாங்கறதுக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தனியா செலவாகுமே வருமானம் இல்லாம இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது அம்மா நீ அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதம்மா நானும் யோசிச்சேன் வேலைக்கு போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வேலைக்கா வேலைக்குன்னா எப்படி எங்க நேத்து பேப்பர்ல ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வேணும்னு ஒரு விளம்பரம் படிச்சேன் இன்னைக்கு இன்டர்வியூ இருக்குமா நான் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறேன் கண்டிப்பா எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அதெல்லாம் சரி நீயும் மாசமா இருக்க வேலைக்கு போய் உன்னால சமாளிக்க முடியுமா அதையும் நீ யோசிக்கணும்ல கஷ்டம் தாம்மா ஆனா என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு பிள்ளைங்க சரியில்லை எனக்கு புருஷன் சரியில்லை நம்ம பொழப்ப நாம தானே பார்த்தாகணும் எனக்கு என்னமோ சங்கடமா இருக்குமா வாயு வயிறுமா இருக்கிற பொண்ணு வேலைக்கு அனுப்பி ஏன் வைத்த வளர்க்கற மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னு எனக்கு வேதனையா இருக்கு மா இது எல்லா வேலைக்கு போற பொண்ணுங்களுக்கும் இருக்கிற கஷ்டம் தான் அதெல்லாம் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் சரிம்மா இப்ப ரெடியானதான் டைமுக்கு இன்டர்வியூக்கு போக முடியும் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வர வழியில அப்படியே மாத்திர வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் உனக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா நீ பத்திரமா போயிட்டு திரும்பி வந்தா போதும் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம்மா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுமா நீ தைரியமா இரு கொஞ்சம் இரு நான் போய் ரெடி ஆயிட்டு வந்துடுறேன்
என்னடா இங்க உட்கார்ந்திருக்க காலேஜ் கிளம்பல போல ஏன் என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையா இல்ல ஆண்டி ஐம் ஓகே நோ யூ நாட் ஓகே ரொம்ப டல்லா இருக்கு எப்பவுமே இந்த நேரத்துல குளிச்சிட்டு அழகா ஃப்ரெஷா காலேஜ் போய்டுவே இன்னைக்கு என்னாச்சு எனக்கு காலேஜ் போறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல வை என்னாச்சு காலேஜ் போகாம திரும்ப அவ வந்து நடி பண்ணனும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு ஆண்டி காலேஜ் போறது பத்தி நினைச்சால அப்படியே ஹார்ட் பீட் ಜಾஸ்தி ஆகுது டெரரிஸ்ட் கேம்ப்க்குள்ள நுழைற மாதிரி அப்படியே படுபடுபா இருக்கு ஆண்டி சாரி ஆண்டி இப்படி அவமான படுவேன தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் மும்பையில இருந்திருப்பேன் சுத்தி ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற உனக்கு இங்க நான் இருக்கேன் இனிமே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காம நான் பாத்துக்கறேன் ஆண்டி ஆக்சுவலி நீங்க இருக்கிற தைரியத்துல தான் நான் இங்க வந்தேன் ஆண்டி பாத்துப்பாங்க பாதுகாப்பா இருப்பாங்கன்னு கான்ஃபிடென்ட்டா தைரியமா இருந்தேன் அண்ணா ஒரு ஸ்கவுண்டர் என்ன காலேஜ்ல வெச்சு அடிச்சிட்டானே how did it happen aunty இப்ப வரைக்கும் நம்மால அவன ஒண்ணுமே பண்ண முடியல வெளிய ஃப்ரீயா சுத்திட்டு இருக்கான் பைபிளம நம்ம வீட்டுக்கே வரோம் சுத்தி அந்த ஆட்டோ காரி தீபா துளசி இவங்க எப்படி என்ன டீஸ் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா aunty என்ன ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோனு பயமா இருக்கு You need to tell me why you're afraid. No, auntie. That's the reason that I'm getting scared of them. They're not going to die. They're going to die. Hello, hello, hello. Talk a little bit. You're afraid of them. You're afraid of them. I'm afraid of them. If you tell me, 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 I'm afraid of them. You are such a dangerous girl. Look, auntie. I'm afraid of them. 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 அவங்க பேச்ச கேட்டதே என்ன தப்பா பேசுறோம் அப்ப நீ எதை தப்பு பண்ணல இல்ல நான் என்ன தப்பு பண்ண கல்யாணி ஆட்டோ ஓடிச்சது முத தப்பு அவ கிட்ட பொய்யான பேரை சொல்லி ஆட்டோக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்க மாட்டது இரண்டாவது தப்பு தீபா ஆல்வச் அடிச்சான்னு சொல்லி அவளை காலேஜ் விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ண வச்சது இன்னொரு தப்பு மத்தவங்களை கேவலமா நினைக்கிறது ஆணவமா நடந்துக்கிறது திமுரா பேசுறதுன்னு உன் கிட்ட தப்பு சொல்ல இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு கேட்டிங்களா ஆன்டி என்ன பத்தி எவ்வளவு மோசமா நினைச்சிட்டு இருக்கானே நான் மட்டும் இல்ல உங்க கூட 2 मिनिट्स பண்ணா போதும் கரெக்டர் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிரும் மத்தவங்களால சகிச்சிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மோசமான கரெக்டர் பாராட்டற அளவுக்கு நல்ல बिहेवियर ஓங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல நதிங் டேய் போத நிறுத்துற நீ பேசுற அளவுக்கு இங்க யாரும் ஒண்ணு மோசமானவங்க இல்ல மத்தவங்க நீ யாரடா சொல்ற அந்த தர்தர் புடிச்சவங்களா யார்கிட்ட வேணும் அவங்களோட பாராட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்ருதி இஸ் a gem of a girl மாம் நீங்க இவ்ளோ கண்டிக்கலனா பரவால மத்தவங்களை इरिटेट பண்ற கேவலமா நடந்துக்கறா தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணவ வேற யாரடா சப்போர்ட் பண்ணுவா திரும்பவும் சொல்றேன் ஸ்ருதி பத்தி ஒரு தப்பான வார்த்தை பேசாத அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவ மேல குறை சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல மாம் நீங்களோ நானோ இவள நல்லவன் சொல்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது வீட்ல நல்ல பேர் எடுக்கிறது ஒண்ணு பெரிய மேட்டர் இல்ல நீங்க இவ மேல வச்சிருக்கிற கன்சர்ன் இவ மேல வச்சிருக்கிற பாசம் அப்படி சொல்ல வைக்கோ பட் சொசைட்டில நல்ல பேர் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இவளுக்கு இன்னும் மத்தவங்க கூட ஸ்மூத்தா பழகுறது எப்படினே தெரியல hello you don't teach me I know how to behave like I know how to treat my friends and I know how to respect others. I don't need your advice, okay? Look, உன்னோட ஈகோ உன்னோட திமிரி இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. ஆனா இப்படியே ஆணவமா ஆடிக்கிட்டு இருந்தவன் ஏன் யார்கிட்டயோ தர்ம அடி வாங்கிக்கிட்டே தர்ப. பாருங்க ஆண்டி, என்ன பத்தி எப்படி பேசுறான்? நான் அடி வாங்குறதுல அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். டேய், போடு நிறுத்துற. இனிமே ஸ்ருதி பத்தி குறை சொல்றத நிறுத்து. மாம், நான் இவன் மேல உள்ள அக்கறையில இவன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன். உன் அக்கறை தான் என்ன லட்சணனா நீ எனக்கு தெரியுமே. உனக்கு எப்பவுமே அந்த மூணு பேங்க தான் முக்கியம். அவங்களுக்கு தான் நீ சப்போர்ட் பண்ணுவே. நீங்களும் புரிஞ்சிக்காம பேசுறீங்க. நான் யாருக்கும் சப்போர்ட்டும் பண்ணல. யாரையும் குறைய சொல்லல. இது நான் ஏமோ தான் பேசுறேன். முதல்ல இவகிட்ட இருக்கிற தப்ப திருத்திக்க சொல்லுங்க. டேய், எனக்கு ஸ்ருதிக்கு எது சரியின் படுதோ அதுதான் நியாயம். அதுதான் கரெக்ட். அத நாங்க செய்வோம். இனிமே ஸ்ருதி விஷயத்துல நீ மூக்க நுழைக்காத. போ, டிஃபன் ரெடியா போய் சாப்பிடு. மாமா என்ன சொல்ல வர? போதன நிறுத்துற பேசிய உயிர வாங்காத. போ. ஓகே மாம். ஏ மனசுல சரியின் பட்ட தான நான் சொன்னேன் இவ செய்யறதெல்லாம் சரியா நினைச்சா இவ மாற வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா அந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை இருக்கு நம்ம செய்யற சின்ன தப்புக்கு அந்த விலையை கொடுத்து தான் ஆகணும் பாத்தீங்களா انت என்ன பத்தி எவ்வளவு மோசமா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆண்டி அவன் பேசது நீ சீரியஸா எடுத்துக்காத அவன் உன் அளவுக்கு கடையாது குழந்தை மாதிரி யாரை எங்க வைக்கணும்ங்கறதே அவனுக்கு தெரியாது ஆனா போக போக சரியாயிடுவான் அவனை நம்ம வெளிக்கு கொண்டு வரது ரொம்ப ஈஸி அவங்க கிட்ட கூலா பேசி நீ தான் அவனை சரிப்படுத்தணும் சரி காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு கிளம்பு ஆண்டி நீங்களும் என்னோட வரீங்களா ப்ளீஸ் சாரிடா எனக்
கம்பல்சரி நாங்க இருந்தா ஆகணும் ஆண்டி ப்ளீஸ் எனக்கு தனியா போக ரொம்ப பயமா இருக்கு ஐயோ ஏ சிச்சுவேஷன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோயே நீ பயப்படுற மாதிரி அங்க ஒண்ணு நடக்காது வேணா பிரின்சிபல் கிட்ட நான் ஃபோன்ல பேசுறேன் அவர் பிரச்சனை வரான் பாத்துப்பாரு தைரியமா போ இல்ல ஆண்டி நான் போறதா இல்ல ஸ்ருதி ஏ இப்படி அடம் பிடிக்கிற எப்படி ஆண்டி நீங்க ஒண்ணு நடக்காதீங்கறீங்க அவங்க திரும்ப பிரச்சனை பண்ணுவாங்களோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏ நடிச்சிட்டாங்கனா மறுடியும் மேல கை வெச்சா நான் சும்மா விட மாட்டேன் துளசி உங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அடிச்சிட்டு போயிருக்கா என்ன பண்ண முடிஞ்சது சும்மா தான இருக்கும் சாரி ஆண்டி உங்களை இன்சல்ட் பண்ணனும்ங்கிறதுக்காக நான் சொல்லல இந்த அளவுக்கு கட்ஸ் இருக்குற ஒரு पर्सனாலிட்டியா நான் மும்பைல கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனா உங்க மேலயே ஒருத்தி கை வெச்சிருக்கானே நான் எல்லாம் என்ன மூளை காண்டி என்ன அடிச்சவள சும்மா விட்டுறவே நினைச்சியா நேரம் வரட்டும் அவளையும் அவளோட தம்பியும் நான் என்ன பண்றேன் பாரு தப்பு பண்ணிட்ட ஆண்டி இப்படி ஆகுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா துளசி தீபாவோட பழகி இருக்கவே மாட்டேன் இனிமே யாரோடயும் நான் பேசுறதா இல்ல படிப்பு மட்டும்தான் என்னால உங்களுக்கு இனிமே எந்த கஷ்டமும் வராது ஆண்டி எனக்கு உங்க டிக்னிட்டி தான் முக்கியம் என்னால அது கெட்டுறக்கூடாது லோ கிளாஸ் ஆளுங்களோட பழகுற என்ன ஆகுன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது இனி அவங்க பக்கமே போக மாட்டேன் Thank you. அதுக்காக அவங்கள பார்த்து பயப்படணுங்கிறது கிடையாது நீ எப்பவும் போல உன்னுடைய தைரியம் தன்னம்பிக்கை உன்னை பத்தின பெருமிதம் இதெல்லாம் எப்பவுமே இருக்கணும் அதை யாருக்காகவும் மாத்திக்காது நான் மத்தவங்க மாதிரி இல்ல என்னோட கம்பேர் பண்ற அளவுக்கு இங்க யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறது ஆணவம் கிடையாது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் பிரச்சனைன்னு வந்துட்டா துணிச்சல திருப்பி அடி அது திமிர் கிடையாதுமா தைரியம் முன்னேறணுங்கிற வெறியும் துணிச்சலும் இருந்தா நம்மளால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் மத்தவங்க உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்கன்னு நீ யோசிக்காத மனசுல சரின்னு பட்டா எதையும் செய்யலாம் நம்மளுடைய டார்கெட் ஜெயிக்கிறது தான் அதுக்காக எதை வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படியே சொல்லிட்டீங்க நீ என்னோட கார்பன் காப்பி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரிதான் யோசிப்போம் சரி என்ன முடிவு எடுத்திருக்க குட்டிமா <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 நிச்சயமா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீ நம்பிக்கையோட இரு சப்போஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல தீபா திரும்ப சேர்த்துக்க மாட்டேன் அடமெண்டா இருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்க கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கேன் தப்பே கிடையாது ஆனா அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோஆபரேட் பண்ணுவாங்கல கண்டிப்பாங்க தீபா வராம யாரும் கிளாஸ் ரூம்க்குள்ள போக கூடாதுன்னு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணியாச்சு அது முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருக்கோம் கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைடுல இருந்து நல்ல கோஆபரேஷன் கிடைக்கும் கரெக்ட் நீ என்ன பண்ற உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு தீபாக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு அவங்க எல்லாருக்கும் ஃபுல்லா புரிய வை தீபாவுக்கு இன்னைக்கு டிசி கொடுத்தவங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு டிசி கொடுக்க மாட்டாங்கிறது என்ன நிச்சயன்றது அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து பேசு ஆஃபீஸ் முன்னாடி எல்லாம் ரவுண்ட் அப் பண்ணுங்க கோஷம் போடுங்க ஸ்டாஃப்ஸ் யாருமே வெளியில விடாதீங்க புரியுதா அப்பதான் அவங்க நம்ம வழிக்கு வருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஓவர் ஐயம் பண்ணணும் ஐயா நீ வேற நீ அடங்கி போனீங்கன்னா டிசிப்ளின் மேனர்ஸ் ரூல்ஸ் அதுன்னு ஓவரா பேசுவாங்க அதுக்கெல்லாம் நீங்க அசந்தர கூடாது சரி நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க கிளம்புங்க என்ன பண்ணியோ ஏது பண்ணியோ எனக்கு தெரியாது தீபா திரும்ப நீ கண்டிப்பா காலேஜ் சேர்த்தே ஆகணும் உங்க எல்லாம் முடியலாம் சொல்லு இது எப்படி டீல் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவீங்க உங்க யூனியன் மூலமா ஏதாவது சாச்சா அவங்கள எப்படி இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த மேட்டரை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வேற ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது என்னது மேட்டர் பிரஸ் கொண்டு போவோம் பணக்கார ஸ்டூடண்ட்ஸ்காக மேனேஜ்மென்ட் சலாம் போடுதுன்னு சொல்லி எழுதி கடவுளே எங்கடா ஒரு பிரச்சனை கிளம்பும் அதை எடுத்து தலையில போட்டுக்கலானே அலைஞ்சிட்டு இருப்பீங்களா குட்டிமா இது ஒரு சாதாரண மேட்டர் அது மட்டும் கிடையாது தீபாவுக்கு நடந்தது அநியாயம் அதானே பாத்துக்கறேன்னு சொல்லிட்டேல்ல இப்போதான் நீங்க வேலையில திரும்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க இத நானே பாத்துக்கறேன் நீங்க ஆபீஸ் கிளம்புங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சார் இதோ கிளம்பிட்டேன் ஓகே யார் நானா ஆ இல்லை இல்லை எங்கேன்னு சொல்லுங்க எப்போன்னு சொல்லுங்க 
சரி சார் நான் வரேன் பை என்னங்க என்னாச்சு யார் போன்ல புவனா அதான் அந்த பிரபாகரோட அம்மா அவங்க விஷயம் வந்தா போன் வந்துச்சு ஆமா நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன பூர்வ ஜென்ம தொடர்புன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியோ இல்ல சின்ன வயசுலயோ நீ அவங்களை எங்கேயாச்சும் பாத்திருக்கியா இல்லையே ஏன் கேக்குறீங்க என்னமோ அப்படி ஒரு பந்தா இருக்கிற மாதிரி தொடர்ந்து எங்க போனாலும் வந்துகிட்டே இருக்காங்களே சச்சா அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் இருக்கு நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு உனக்கும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் சுந்தரி மாட்டத்துக்காக நம்ம பேச போனல அப்ப எனக்கும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இப்ப தீபா மேட்டர்ல நம்ம ரெண்டு பேத்தோடையும் பிரச்சனை இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு புதுசா வேற ஒன்று வந்து சேர்ந்துருக்குது புதுசா ஒண்ணா என்னங்க சொல்றீங்க புதுசா பிரச்சனை வர அளவுக்கு நமக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில ஒண்ணுமே இல்லையே கேட்டா நீயே பெஜார் ஆடுவ இப்ப என் மேனேஜர் போன் பண்ணாருல்ல பூனா மேடத்தை போய் பார்த்து பேசி விசாரிச்சுட்டு வரணும் அவங்க வீட்டுக்கு வான்னு என்ன கூப்பிடுறாரு எதுக்கு விட்டு போன ரிலேஷன்ஷிப்ப ரெனியூ பண்றதுக்கு 